。陈医生，其实我看见过你的女朋友，而且我看见过两次。你什么时候见过我女朋友？一次是在花园里，你们俩又搂又抱；还有一次是在门诊，就看见你们俩手拉着手，就那么亲亲热热的走。说，还有呢？其实我知道你的女朋友一定很好，也很有气质。但是我想告诉你的是，在你彻夜未眠、给患儿看病的时候，是谁陪在你身边？在家属对你有质疑的时候，又是谁陪在你的身边？够了，早点回去休息吧，明天还要上班呢。好，我们走吧。你走什么呀？要走他们俩先走啊。啊，师兄。佳佳，你这么做只会把你们的关系变得更尴尬。我觉得你应该找一下申医生，把你们的事情说清楚就好了。我们俩尴不尴尬，关你什么事啊？谁的朋友啊你？你的。快走。好。你怎么出来了？我喝多了。喝多了。嗯。行，那你在这儿等着，我去帮你叫车。哎，师兄，我现在特难受，你能陪我一会儿吗？你该不会是想让我陪你回去吧？你要是背我的话，我也不介意啊。盖医生，我希望你不要再开玩笑了。我知道你女朋友是谁。这辈子就爱我一个人，有我的明天才叫威啊！他那天当着我的面儿发的誓。佳佳，燕燕刚才说的未必是真的，你刚才真应该跟申医生一起走，听他给你解释明白了。我凭什么听他解释？哎，我们不是应该相互信任吗？啊，我就不能有异性朋友，我就不能跟我朋友喝酒吗？我跟你讲啊，他就是打击暴露，现在又多一个什么气质优雅的女。我觉得申医生不是那种沾花惹草的人，你别喝了，咱们现在去找他，把事情弄明白好吗？我凭什么去找？他怎么不来找我呀？那么介意我们俩在一块，那他来找我呀？他那就更应该走了，不然误会更大了。我不去。你是怎么知道的？我看见了。你在哪儿看见的？在护士站。护士站。对啊，我看见那个女孩挽着你的手。你们俩在一起多久了？晚一起吃饭吧。哇，你说他呀？我跟他在一起二十几年。是青梅竹马呢。不过师兄，我告诉你，一般青梅竹马都不会好到最后的。我跟他这一辈子都不可能分开。你听他也是这么说的。当然，我这辈子只会爱他一个人，有他的明天才能叫未来。我还不信。
，我觉得今天简直太开心了。你看，他们也留在那儿，然后咱们俩一起回来了。师兄，你今天能不能多陪我一会儿嘛？嗯。盖医生，你能不能不要再闹了？我明天还要做手术呢，现在必须回去休息了。那你送我上宿舍。别再无理取闹了。师兄，齐生。哎，正好齐生，我找你有事儿呢。啊，盖生，不好意思，我现在和齐生有事儿要说，再见。走吧，齐生。啊，走吧。哦。全部都是英文的呢。这样吧，齐星，你等我先把它翻译好了之后，我再传给你，好吗？好的，谢谢师兄，麻烦你了。不客气。我先帮你看看这些书有没有中文版。他留我干嘛呀？吃宵夜。吃完了。说吧，盖眼今天说的那个跟天仙一样的女孩谁呀？还记得呢。你说的是哪个呀？你有几个呀？有几个呀？一、二、三个、四个、五个，就两个。啊！啊，疼，疼！说。好，沈沈杰，沈杰。沈杰谁呀？圣杰，啊，哦，你妹呀！我姐
发誓，任何人都不会知道的，行吧？早安，睡得怎么样？好极了。你快吃啊，待会儿我还得去参加小蕊的手术呢。参加手术你还喝酒？昨天晚上？你以为我愿意去喝呢？嗯，我以后不跟你闹了。我希望你能说到做到啊！你说小蕊希望有多大呀？很难说呀。脑部肿瘤切除之后对脑部的影响有多大？需不需要化疗？化疗之后又有什么影响？这些都是未知数。行了，老婆，你不要太担心，大家都会尽力的。嗯嗯。行，你快吃，我先去换衣服。你真感兴趣啊？哦，那个是我帮一个朋友做的资料现在后悔的话，还来得及。还能有什么办法？我今天早上已经联系了赵老板，他礼拜五可就回国了。算了，怕是等不及了。你确定吗？我已经准备好了。手术吗？嗯，姐姐争取好不好？我爸爸可是个了不起的医生，你要珍惜机会哟。好。还有什么要跟我说的吗？别怕，唐医生。小蕊，咱们要去准备手术了。姐姐再见。去吧。姐姐别担心，我一点都不怕。真正的医生，小蕊是一个了不起的孩子。要是不用说一下，我知道。去观摩手术吧。
谢叶老师。Thank you.
，我觉得也没什么不一样呀。哎，一会儿呢，我要做个美甲，你陪我啊。不陪了，我还有点事情要去做。你还有什么事儿啊？小事，小事。啊，你是不是又想去打扰佳佳他们呀？这个于西呀、啊，最近都没有什么消息。你还想要什么消息呀、啊？怎么也得跟我汇报一下跟佳佳的情况啊！这皇帝不急太监急。<笑>我说你这个当爹的呀，你就不能淡定点吗？水到才能渠成，你老这么催来催去的，小心适得其反啊！不急才怪，我怕他们两个死灰复燃呢。我说你，接电话催你做护理的。哎，我我先走了。哎。您真想健身啊？哎呀，年纪大了，动两下就已经很累。你们有瑜伽的？对啊，我们有瑜伽课。啊，下次我带你阿姨来，瑜伽做得很好的。左腿一抬到这儿，右腿一抬到这儿呢。那阿姨太厉害了，这种动作没几年真学不会。对了，让阿姨随时过来呗，我送她一张健身卡。这怎么好意思？没关系。哎，对了，那天你们去喝完酒，有没有再约啊？嗯，佳佳每天都很忙，不太好约。忙也要吃饭呐、啊。我也不太好意思。有什么不好意思的？哎，他有没有跟你说过什么呀？呃，没有，什么都没说过。哎，那我走了。啊，加油。好。我加油！不得不说，手术还是蛮成功的。只可惜，还是没能够保住我女儿的视力。可你已经尽力了。再说，我认为这不是最坏的结局。子健，我现在真的很后悔。你说当初我们两口子，哪怕有一个人陪着孩子，也许结果都不是这个样。但是我很理解。很理解，我又何尝不是呢？别太自责了，事已至此。说实话，咱们做医生的，你想想哪一个，不都欠着亲人的账吗？这辈子都还不清。哎，对了，亲儿结果什么时候出来？五到七天，我已经让他们加急了。你女儿今年多大了？八岁。给我多抽段时间，好好陪陪孩子。我是小兵的爷爷，哎，医生，你快救救他吧，他父母都不在身边，我就这么一个孙子。我知道，我知道，您先别着急啊，我想问一下您，就是您这孩子是从什么时候有这个腹泻还有发烧的症状？昨天中午。中午吃什么了？我给他喝的蘑菇汤。那您还记得蘑菇的形状还有颜色吗？形状，跟以前吃的蘑菇没什么两样。那您再想想，还有没有给他吃其他的什么东西？没没有。抽血送检。是。以我的判断。
断，他应应该这个疹子是药物过敏的反应。他最近吃过什么药物？嗯，我们前几天咳嗽，医生说是支气管炎，给我们开了一些头孢。吃了多久？一共吃了六天，其实吃了两天就不咳嗽了。我想巩固巩固，就多吃了几天。啊，你作为妈妈，应该清楚一点，抗生素不能乱用。那现在怎么办啊？我们还用吃些其他的药吗？他现在最重要的不是开药，是停药。啊，回去多喝水，多吃水果蔬菜就会好的。如果再有问题，再来找我。好吧，嗯，谢谢医生，谢谢医生，真乖，再见，哎，下一位，李医生，上午的号全看完了，哦，嗯，辛苦您苦了，嗯，食堂门关了，我帮你打好了饭，趁热吃饭，呃，不用我，我带饭了，谢谢。就都尝尝呗。哎，有机会啊，来我家里，我做顿好的给你吃。都说叔叔手艺特别好，改天啊，我一定要尝一尝。哎呀，不用改天了，就周六吧。周六佳佳回来，我们大家一起。做好东西给你们吃，好，没问题，叔叔，就这样定喽，没问题。<笑>叔叔慢走。嗯。叫小兵的名字就行。哎，大夫，我求求你，来救救我孙子！爷爷，我求求你，把我老公拿走，你救救我孙子！快起来，快起来，再说。要是我们现在应该怎么做啊？该做的我们已经做了，不过您放心，我们一定会尽全力的。爷爷，您先坐。爷爷。您的手为什么这么抖？你管我干什么呀？快救救我孙子！小斌，小斌，爷爷不该给你喝蘑菇汤啊，不该给你喝呀，是爷爷害的你，该死的是爷爷呀！陈医生，那我先走了。好，再见。师兄，昨天晚上你为什么没送我回宿舍？我都醉成那样了，你就不怕我出事儿吗？所以我已经送你回医院了呀。我是说，你为什么没送我回宿舍？因为我知道你根本就不是真的喝醉。师兄，我也是你的师妹，你为什么对齐医生跟对唐医生那么好？你总是这么对我横眉冷对的。大医生，我也希望你能把自己当成师妹，你做得到吗？做不到。没有任何人可以阻止我喜欢你。那么对不起，我也做不到。师兄，你没事可干了吗？让你做的事情你做了吗？没有。我现在回去就做，保证晚上之前交给你。
，你今天不用加班了，回去休息吧。呃，叶老师，怎么了？还有事儿吗？小兵爷真的没有喝过汤吗？他不是说了好几次吗？这个汤本来就做的少，自己舍不得，都让孩子给喝了。那为什么他的手那么抖？也许是因为害怕吧，觉得自己害了孩子。小爸爸，我也知道你们当医生的呢，平时都比较忙。可是我也有孩子，我也实在是不好意思。我知道我来晚了，下回肯定早点来接孩子。行，赶紧把孩子带回去吧。好嘞，谢谢你啊。老师再见。小好再见。好，老师再见。拜拜。小好，想吃什么？我想吃妈妈做的糖醋排骨。那爸爸上哪儿给你找去？这样吧，爸爸带你去一个你没吃过的地方，好不好？好。行，走，上车。嗯，系好安全带啊送资料来了，这一本是我从导师那边借的，这几本是我从图书馆借的，赶紧看看完记得还啊。好的，师兄，谢谢你啊。另外还有一些资料，我刚下载下来，还没来得及翻译，你先将就看着，其他的我再帮你找一找。嗯，嗯，师兄，那个我今天刚刚发了工资，我能不能请你吃个饭呀？下次吧，这样，等叶老师确定让你当助理之后，咱们一起好好庆祝。哦，今天我还有事儿，先走了。好的，你加油。拜拜。拜拜。去图书馆查了些资料，怎么了？你之前遇到过喝毒蘑菇汤中毒的人吗？食物中毒的倒是不少，喝毒蘑菇汤中毒的不多。怎么了？我们今天新生了一个患儿，他就是喝毒蘑菇汤中毒。体内的鹅膏毒素含量特别高，情况特别严重，已经昏迷了。叶老师采取什么措施了吗？采取了，但是我担心的不是他，是他爷爷。他爷爷说过他没有喝那汤，但我觉得没那么简单。你给他验血了吗？你如果想知道他到底是怎么回事，只有验血。他死活不让啊！那你就想办法。老唐，去。喂，老爸，我没在医院呢，在外面。你在哪呢？我不就在这儿呢吗？嗯
。叔叔，您，您怎么，您您吃饭了吗？你别说废话啊！你们两个不是分手了吗？啊？怎么你又缠着我女儿？不是，我们。啊，不，老爸。我们俩分手了，你不喜欢的人，我还能跟他在一块儿？对，我们其实就是在谈论一些工作上面的事情。啊，你真的跟他分手了？真分了，我们俩是师兄妹，他又是我的同事，不能因为不谈恋爱就不往来了吧？今天确实是我找他出来谈谈工作上的事儿。话虽这么说，但你还是要小心一点，这小子古灵精怪的。哎呀，老爸，你在这儿，他还能伤得了我呀？听到没有？听没听到佳佳说什么呀？啊？从今天开始，啊，你们两个是同事关系。如果被我发现你再纠缠佳佳，我会去找你们领导的。什么年代？还找领导？我为了你的幸福，我会不择手段的。你知不知道？我知道了，叔叔。您放心，呃，将来我一定不会再纠缠佳佳。我我还有点事儿，那我就先走了啊！你们聊啊，再见，拜拜，再见，拜拜。拜拜。那你呢？我，我一直坚定，保证不死灰复燃。啊，说话算数啊，要不然我天天来医院查你。Thank mm -hmm. you.